九一八事变后的第九个年头，宁定邦搞到了回关内的出境证，他要带着自己的妻子长青离开满洲国。在满洲国生活的中国人是三等国民，需要忍受一切的不公与屈辱。但在离开之前，他必须一切如常，不能让任何人察觉，否则就是杀身之祸气流的变化已经告诉年定邦，长青起床了，正在靠近自己。他的脚步均匀，一切如常。现在，年定邦能感受到长青呼吸的内容，他很幸福。那么，接下来他会抱住自己，是搂腰，还是趴在自己的肩膀上？但他需要装作吃惊的样子，他知道，那样，长青会更幸福。小心烫着你，不怕。你不怕，我怕。这是烧红的铁。你穿上睡衣就下来了，刚刚上上炉子，屋里还没暖和，赶紧上楼，穿上衣服。哎呀，没事，我不冷。不行，把衣服穿上。快去，快去。你先吃，我马上好。我想着我一觉醒来，你早把行李收拾好了呢。没想到，你还在这慢条斯理的熨衣服。都收拾好了，要带的东西不多。哎，我那件绿色的不拉紧，你给我装上了吗？带了，能不带吗？你一直说穿那不拉紧最好看，敢不带吗？其实我觉得你穿什么都好看。我什么时候说我穿那件衣服最好看了？我就是觉得那边热，皮子什么的都穿不上了吧？没错，所以我都没带啊。那怎么处理啊？总不能都扔了。那多可惜啊！我已经跟我徒弟说了，让他帮我卖了，然后把钱寄给我。你跟思猛子说我们要走了？没有，那能说吗？你没跟你同事说吧？没说，没说就对了。我怕跟别人说了，我们就走不成了。好了，我这次最后一天上班了，你还把衣服熨那么平整干嘛呀？最后一天才要干净利落，将来让你那些同事想起你，满脑子全是你漂漂亮亮的样子，多好
，在满洲国，中国人见到日本兵要停下来行礼，要服从日本人的管教，不允许吃大米，更不要说白糖。许多中国人的孩子从出生到现在都没有吃过甜的东西。七点半，八点半，念的什么呢？我算呀、啊，我们还有二十七个半钟头，就要离开这儿，就要回我们关内老家了。是啊，马上就要离开这儿了。到了昆明，就再也不用看这种不舒服的画面了。没错。就算鞠躬，那也是给中国的关老爷鞠躬，这叫肥水不流外人田。我看你这鞠躬的毛病是落下了，回去得改改，别到时候让别人把你当日本人给打了。这你就错了，我再鞠躬，我也是中国人，说的是你好，而不是こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。我想要离开这儿的一个主要原因是什么？你知道，就是我希望我将来的孩子还会说中国话。你知道我要离开这儿最大的遗憾是什么吗？就是连关外的白米饭都没吃上一口，总是低人一等。喂，张大夫，外婆来的正好。张大夫，你的日语好，这个日语肺炎咋说？嘿，嗯，我真的羡慕你啊！要是我能像你一样。到日本去学医就好喽。我倒真有一个去日本学习的机会，目光短呐。你说，那日本那么大点的地方，那学医能学着啥呀？可现在东三省都是人家的了，所以说人呐，不能错，一步错，步步错。这没去日本学医有什么错的？周医生的絮叨。让长青有些反感，胆小怕事的周医生只想着安于现状。长青非常想告诉周医生，一个亡国奴的命运只会是任人宰割。但长青知道，这个话是不能说的。以后啊，在医院看病的日本人越来越多了，文凭我是拿不到了。要是再不学两句日语、啊。哎，常大夫，这个日语里边心脏病咋说？干嘛的？还有一嘛死。啊，干嘛的的意思是闭嘴，而非心脏病。长青就是想给周医生一个教训，别再做当顺民的梦了。
Ya. Lop. Yeah. 好了吗？好了。哎，来，我在哪儿呢？我看看。这个标记，像这样的标记，里边有八块。来，真聪明，把它玩折、啊。来，玩折。郭璐啊，怎么给山上送药的鬼主意？你想干、啊？是你吧？呃，不是我。你别蒙，这非得点点个小红包来。真不是我，是帮咱们运药的那个大夫想出来。哎，是吧？在我眼里，你就是最聪明的。那还有比你更聪明的人呢？当然了，人家是大夫，有知识有文化的，当然比我聪明。上级得到情报，杨靖宇将军牺牲，是我们内部出了叛徒。我和张本这次下山，我继续运药，张本查叛徒。此时。张本最焦急的就是时间，他知道，绑在厕所里的服务员迟早会被发现，也许就是下一分钟。但他的助手却迟迟没有完成他的任务。扣你七八，我有重要的事情要见你们的长官。快快，我有重要的事情要见你们的长官。快。怎么回事？这个人想见长官。你怎么回事？去看阿姨大姨，我有重要的事情要见你们的长官。这个人要见松本队长，队长正在吃饭，他说他有很重要的东西要交给队长。我已经收过了，没有发现可疑的东西。你有什么重要的东西要交给我？嗯，还别开枪，别开枪，我是来献宝的。你明天就要走了，我从今以后不再安排你其他任何任务了。嗯，只有我和张本还有其他同志就行了，你就安心的。就很明白，谢谢。应该说谢的是我，要不是你搞到药品，我们抗联的损失将不可估量。其实我没做什么，倒是你们，明刀明枪的跟日本人对着干，才真是危险。你是从哪里弄到的？这是我祖上留下来的，放在家里也没有什么用。我听人家说，您是十亿断字的行家，所以冒死上车来请您给长长眼。你是想卖给我？我是孝敬您的，凭您的赏。我们日本人最讲究公平买卖，你开个价吧。你看。五百怎么样？五百块太少了。松本看着这个跪在自己面前的中国人，心里充满了蔑视。但他不知道，这个看起来畏畏缩缩的人，正是配合账本执行任务的死士。抗联了解松本的行事风格，死士的使命是以自己的生命为代价。把保卫松本的警卫
调度开。这块玉，分明是从坟墓里偷到的。你还骗我说是祖传的，你就是一个盗墓的盗墓贼。把他带下去，他在火车上肯定有同伙，把他们通通抓起来，不能让任何人跑掉。你是良民呐，我是良民呐，长官。怎么输掉脸就变了眼啊！我终于明白了，为什么我们能够打败中国人，是因为他们为了个人的利益，不惜出卖任何东西。祝寿成功了，车厢外的警卫也走了，车厢内只有这一个警卫。现在，正是夺取松本公文包的机会。大陆，嗯，我们共事三年，我都没有机会和你一起坐起来吃一顿饭，就连账本，我都从来没有见过面。不过，我真的要谢谢你们。如果没有你们的支持和帮助，我跟丁宝不可能过着平静的三年。等到胜利的那一天，我肯定和张本来见你。到时候，我们光明正大的坐在一起，好好的吃一顿。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊！快点，好吧。哎，啊，这这这怎么回事啊？里边有一个人，好半天都没出来了，把我们都憋死了。先生，先生，快点，好吗？哎，先，怎么回事、啊？长官，这里边有个人，都好半天没出来了。包厢里边出事儿了，不知道是什么人在行动。我们还等什么？不可轻举妄动，不知道是不是咱们的人。嗯嗯，开门，开门，开门，开门，副门队长。队长，快开门！快点开门！开门！听见没有？快点！快开门！快点开门！松包长，开门！副门队长，开门呐！松包队长，开门！快开门！松本队长，你没事吧？快开门！快开门！开门！松本队长，松本队长，哇！快开门！啊！宋队长，把我的公文包拿来。是
，不做亡国奴，打倒日本帝国主义，打倒日本帝国主义。师傅，干嘛呢？师傅，您看，又有人往咱们剧院扔这些，那你怎么喊出来了？你认字吗？我就认识两个字，一个打高的打，一个不是的不。那你怎么全念出来了？啊？我在大街上听他们喊的口号，一共就这两三句。我告诉你，这是祸害人的玩意儿，赶紧拿后台烧了，快去！啊，师傅，那多糟践东西啊！您看这纸这么好，我还想留着回去擦屁股用。你开玩笑！我告诉你，就这几张纸，还有你刚才喊的几句口号，思想犯就能把你抓起来，你知不知道？师傅，您哪儿都好，就是这胆子太小。老百姓就要胆子小，不掺和国家大事。老祖宗说过：“趋利避害”，什么意思？知道吗？不懂，就是知道危险离得远远的。来，马来，来来，马来，高了，你来高了，你来啊！哎，先生买米啊！哎，先生买吧。大哥，您这米怎么卖啊？哎，两小半一斤了。大哥，您这有更干净的吗？你是汉族人？没有啊，没有。大哥，您是不是怕我没钱啊？你，你有钱我也不敢卖呀、啊。买高粱米吧。大哥，拜托了，我老婆她三年没碰过白米饭，天天吃这个高粱米，胃里是坏。您看，我我我我也啥法子？啊，你们中国人吃白米饭，就是犯法啦！哎，放开！哎，闪开！闪开！站住！啊！站住！哎，我自行车！哎，我自行车！站！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！别跑！别跑！哎，怎么的汽车不跑了？站住！别跑！站住！别跑！站住！别跑！别跑！站住！站住！别跑！别常大夫，休得麻袋。怎么了？院长找你年定邦拿住米太子的时候，明显的感觉到危险正在向他逼近，但他不能抬头，而且还要捡拾落在地上的米。他希望通过自己的动作，让对方感到自己的目标只是这点大米。然后，他会装作无意间看到对方。以便判断对方下一步的动作。年定邦看着对方的枪口，他知道，对方没有加害自己的意思。现在，要马上离开这个是非之地
，站住！干什么呢你？哎呦，这不常大夫家的年先生吧？啊，史厅长，你你在这干什么呢？啊。呃，我我我那自行车被被抢了，是你的自行车啊？对对，是我的，被抢了就就跑。老伯、啊，大，把自行车推过来，看看是这辆吗？啊，是是是。啊，老年啊，有我石成龙在，老百姓的安全就不用担心。<笑>是。再把人抓上来，快！别先生，来，看看是不是他。明天上午我做不了这个手术，您找别人吧。为什么？我身体不太舒服。周医生也可以做这个手术。不行，上面交代了，这个松本队长身份特殊，必须要做好这个手术。咱们医院里，我最信得过的只有你。那既然病人已经住进医院，为什么不立即进行手术呢？这个。就不是咱们说了算的了。我也不想这样。我看过他的枪伤，肯定伤了内脏。我也怕，万一他挺不过今晚，死在医院里，我的麻烦就大了。宋本队长说，他一定要等到明天上午十点，等警察厅的东乡副厅长回来，见了面之后，才能打麻药。为什么？他一直抓着一个皮包。我估计，里面肯定有重要的东西，他要亲手交给董相。你呢？这小说是扔哪边墙外边去了？我带他找去。赶紧找去，走！张军货才能定罪啊！好，队长，走！大卫，大年呐，总听长香提起你，难得见一面。这样，今天晚上我做东，咱们俩喝一杯。哎呦，谢谢,谢石厅长。不过今天晚上。不不，不是很方便。我已经跟长青说好了，呃，要给他做几个菜，让他回来吃饭了。是这样，嗯、你来做饭菜啊？啊，对对对，也是啊。长青大夫那是做手术的手，金贵啊。啊，那是粗活累活，像这个做饭、洗衣服，可能就得你来干了啊。啊，怎么回事？石厅长。队长，正好常大夫你也在这儿，太好了。你们现在是啊？我现在跟常大夫说明天手术的事儿。明天的事儿先放在一边。我现在带了一个中枪的要犯，这个人对我们来说非常关键。你现在赶紧做好手术的准备，一定要把他抢救过来。是什么人？这人目前身份不太清楚，但是这人身上带着枪，有可能是抗联的。抗联。可是我已经下班了，正赶着回家呢。长青，你就算捧大哥一个忙，好不好？务必把这个人救活。好吧。什么情况？枪伤，右臂、左肩各中一枪，由于大量失血，血压在持续降低。马上通知周大夫，张汉刚手术室等我。啊，好的，小李，去准备手术所需的急救药品。好的，石厅长，嗯，麻烦你出去一下，我要给病人检查伤口。不是你检查吧？我又不是没见过血。我要给他脱衣服检查。哦，好，一定让他活过来。
，怎么进去的？上大夫再给犯人做检查，我在里边不方便。那门看着，犯人别被好了啊！伤的这么重，能跑了吗？那楼上那日本人怎么回事？太他妈巧了，哥！你还记得今儿中午咱们收到那个报案吗？嗯，说那个通化警务厅苏门队长。在火车上被刺，日本人不是不让我们掺和这事儿自己解决吗？楼上住就松本啊，刺杀他那个，很可能就里边这个。你确定？错不了。我上午还见过露露，我没想到第一次见面会是这样的情景。我有话要告诉你、啊，杀害杨将军的部队是同僚省警务厅的行动队队长宋本。手里也有叛徒的名册。松本，有松本队长那儿怎么样了？要说这日本人还真他妈厉害！你说松本队长人家捅那样，就撑着不做手术，为什么？好像是带了一份什么重要情报，非要交给东江，这东江不下巡视去了吗？他见不着东江，就说啥也不打麻药。你说这其实论起来，那您是正厅长，东江是副厅长，按理说这东西应该给您才对啊，你说是不是？我怀疑，在他们小日本的钱那边，挣的就是富的。行了，不掺和这事也好，加强防备，这功劳可不能再丢了。是啊，哥，你放心吧，我盯住。嗯，张医生，手术需要的物品已经准备好了。好。你能拿上你的注射麻醉剂，我就换衣服我看见他手里是一直抓着个包，估计有什么重要的东西要亲手交给同乡。要把把名册拿到，否则我们损失。张大夫，张大夫，你快去看看吧，那个女人自杀了。卖了，已经没有呼吸了。不想让日本人折磨我。我没有救活他，他吃麻醉药还没有生效，用针头划开了自己的大动脉
，导致大出血死亡。对不起，张静。如果一个人一心求死，谁也拦不住的。你没事吧？没事儿。算了，尽人事，听天命。既然已经发生了，啊，晚上请你吃饭，给你压惊，好不好？不必了。我知道你肯定是惦记你们家老年，没关系，一块过来。我累了，我想回去休息。哦，那我送你回去。我想一个人静一静。长青等到天黑才离开医院，他要把账本的死讯和松本皮包的情况。告诉老鲁你有什么事情需要帮助吗？我想问一下，这里有一个叫陈大根的吗？他下午出去了。什么时候回来？最快得明天吧。你有什么事情需要我转达给他？不用了，谢谢。就是明天十点，你一定要做这个手术。来了，你才回来。有个要紧的手术，好，一会儿我们就吃饭，吃完饭早点休息，明天九点我们就出发啊，给我。长青不想明天走，他想偷出叛徒的名册，但这话怎么说呢？说了，丁邦能答应吗？今天是我们在满洲国最后一次晚餐